ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പ്രിംഗ് ബൂട്ട് ഓട്ടോ കോൺഫിഗറേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പ്രിംഗ് ബൂട്ട് ട്യൂട്ടോറിയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ട്യൂട്ടോറിയലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സ്പ്രിംഗ് ബൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കുറേ പോരായ്മകളെല്ലാം പരിഹരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഒത്തിരി കോൺഫിഗറേഷനുകളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈബർനെറ്റ് നമ്മൾ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈബർനെറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺഫിഗറേഷനുകളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഡാറ്റാ സോഴ്സ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യണം എൻറ്റിറ്റി മാനേജർ കോൺഫിഗർ ചെയ്യണം ട്രാൻസാക്ഷൻ മാനേജർ കോൺഫിഗർ ചെയ്യണം സോ ഇങ്ങനെ കുറേ കോൺഫിഗറേഷനുകളെല്ലാം ഉണ്ട് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കോൺഫിഗറേഷനുകളെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്പ്രിംഗ് ബൂട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പ്രിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കോൺ മാനുവലായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കോൺഫിഗറേഷനെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്പ്രിംഗ് ബൂട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതിനെയാണ് സ്പ്രിംഗ് ബൂട്ട് ഓട്ടോ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സ്പ്രിംഗ് ബൂട്ടിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്പ്രിംഗ് ബൂട്ട് മാവൻ പ്രൊജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോം ഡോട്ട് എക്സ് എം എല്ല് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡൻസിയാണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമല്ലോ സോ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് എല്ലാം ജാറുകളായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് പാത്തിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും സോ സ്പ്രിംഗ് ബൂട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസ് പാത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് സ്കാൻ ചെയ്യും അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ ജാറുകളാണ് കിട്ടുന്നത് അതിനെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കോൺഫിഗർ ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ജെ പി എ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഒരു ജാവ പെർസിസ്റ്റൻസ് ജെ പി എ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഹൈബർനെറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻസിയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ അത് ഡാറ്റ സോഴ്സ് എൻറ്റിറ്റി മാനേജർ ട്രാൻസാക്ഷൻ മാനേജർ ഇതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കോൺഫിഗർ ചെയ്യും സോ ഇതാണ് സ്പ്രിങ്ങും സ്പ്രിംഗ് ബൂട്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓട്ടോ കോൺഫിഗറേഷൻ സ്പ്രിംഗ് ബൂട്ടിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓട്ടോ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പ്രിംഗ് ബൂട്ട് ഇതുപോലെ ഓട്ടോ കോൺഫിഗറേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അത് ഓവർ റൈഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള അത് അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇത് ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കാം സോ ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു അറ്റ് കണ്ടീഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അനോട്ടേഷൻ ഉണ്ട് സ്പ്രിംഗ് ബൂട്ട് അനോട്ടേഷൻ സോ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സ്പ്രിങ്ങിന് ഈ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാനുള്ള ഈ കഴിവ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് അറ്റ് കണ്ടീഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുറേ അനോട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് കൊഞ്ച് ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓട്ടോ കോൺഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജാറുണ്ട് അത് സ്പ്രിങ് സ്പ്രിംഗ് ബൂട്ടിൻ്റെ നമ്മൾ സ്പ്രിംഗ് ബൂട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് കാണാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിലൊന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്പ്രിംഗ് ബൂട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രൊജക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ആ പ്രൊജക്റ്റിലെ മാവൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം നമുക്കിവിടെ സ്പ്രിംഗ് ബൂട്ട് ഓട്ടോ കോൺഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജാറ് കാണാം സോ ഇതാണ് ഈ ഓട്ടോ കോൺഫിഗറേഷനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ജാറ് ഇതിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ഓർഗ് ഡോട്ട് സ്പ്രിംഗ് ഡോട്ട് ബൂട്ട് ഡോട്ട് ഓട്ടോ കോൺഫിഗർ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറേ അധികം ആ പാക്കേജുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ പാക്കേജുകളെല്ലാം ഓരോരോ ഫങ്ഷണാലിറ്റിക്കായി ഓട്ടോ കോൺഫിഗറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം മെറ്റ് ഐ എൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ കാണാം അതിൽ സ്പ്രിംഗ് ഡോട്ട് ഫാക്ടറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഫയൽ ഉണ്ട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഫയൽ ഓ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഓട്ടോ കോൺഫിഗർ എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഒരു സെക്ഷൻ കാണാം ഓട്ടോ കോൺഫിഗർ ഡോട്ട് എനേബിൾ ഓട്ടോ കോൺഫിഗറേഷൻ സോ ഇതിൻ്റെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പ്രിംഗ് ബൂട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ
ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം കുറെ കണ്ടീഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ ബീനുകൾ കാണാം അതായത് കണ്ടീഷണൽ അനോട്ടേഷൻസ് കാണാം കണ്ടീഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒത്തിരി അനോട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അതിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് അനോട്ടേഷൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ കാണാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത് എവിടെ ഒന്നാമത്തതാണ് കണ്ടീഷണൽ ഓൺ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓ ഓട്ടോ കോൺഫിഗർ ആഫ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോ കോൺഫിഗർ ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ക്ലാസ് കോൺഫിഗർ ചെയ്ത ശേഷമേ ഈ നമ്മുടെ ഡിസ്പാച്ചർ തലത്തിൽ ഓട്ടോ കോൺഫിഗറേഷൻ കോൺഫിഗർ ആവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടീഷണൽ ഓൺ ക്ലാസ് അതായത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് പാത്തിൽ ഡിസ്പാച്ചർ സർലറ്റ് ഡോട്ട് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് കോൺഫിഗർ ആവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടീഷണൽ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് സർലറ്റ് അതായത് ഒരു സർലറ്റ് ടൈപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ എനേബിൾ ആവുള്ളൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ കോണ്ടാക്സ്റ്റിൽ എനേബിൾ ആവുള്ളൂ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം കണ്ടീഷണൽ ലോൺ ക്ലാസ് കണ്ടീഷണൽ ലോൺ ബീൻ കണ്ടീഷണൽ ലോൺ ബീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൾട്ടിപാർട്ട് റിസോൾവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ഒരു ബീന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ കോണ്ടാക്ഷിന് കൊടുക്കുള്ളൂ സോ ഇങ്ങനെ കുറെ കണ്ടീഷണൽ അറ്റ് കണ്ടീഷണൽ അനോട്ടേഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടീഷണൽ ലോൺ ക്ലാസ് കണ്ടീഷണൽ ലോൺ ബീന് കണ്ടീഷണൽ ലോൺ മിസ്സിംഗ് ബീൻ കണ്ടീഷണൽ ലോൺ മിസ്സിംഗ് ബീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബീന് ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇപ്പം ഈ മൾട്ടിപാർട്ട് റിസോൾവർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബീന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുള്ളൂ അതാണ് ഇതിൽ കണ്ടീഷണൽ ലോൺ മിസ്സിംഗ് ബീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ മെയിൻ ആയിട്ട് കണ്ടീഷണൽ ലോൺ ക്ലാസ് കണ്ടീഷണൽ ലോൺ മിസ്സിംഗ് ക്ലാസ് കണ്ടീഷണൽ ലോൺ ബീൻ കണ്ടീഷണൽ ലോൺ മിസ്സിംഗ് ബീൻ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇത് എനേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായത് വെബ് എം ഐസി പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്ലാസ് അതായത് ആ ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇത് കോൺഫിഗർ ആവുള്ളൂ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്റേർണൽ ആയിട്ട് ഓട്ടോ കോൺഫിഗറേഷൻ നടക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ബേസ് അപ്പോൺ കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെ കുറെ കണ്ടീഷൻ എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ആകുവാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു ബീൻ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കോണ്ടാക്ട് വഴി സ്പ്രിംഗ് ബൂട്ട് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡി ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൽ ഡി ബഗ് ഈക്വൽ ടു ട്രൂ എന്ന് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്പ്രിംഗ് ബൂട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റണ്ണ സ്പ്രിംഗ് ബൂട്ട് ആപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കുവാണ് ഇപ്പൊ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീൽഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ആ ഇത് ഓൾറെഡി അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ആ പോർട്ട് ഓൾറെഡി യൂസിംഗ് ആണ് അഡ്രസ് ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ വീണ്ടും ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഡീബഗ് ട്രൂ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺസോളിൽ ലോഗിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വിവരങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഇവാലുവേഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇത് ജനറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പോസിറ്റീവ് മാച്ചസ് പോസിറ്റീവ് മാച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ കോൺഫിഗറേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതെല്ലാം ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം ബീനാണ് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കോണ്ടാക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം എ ഒ പി ഓട്ടോ കോൺഫിഗറേഷൻ അത് മാച്ചിങ് ആണ് അത് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം മറ്റ് കണ്ടീഷണൽ ലോൺ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ സ്പ്രിംഗ് ഡോട്ട് എ ഒ പി ഓട്ടോ ഈക്വൽ ടു ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ വാല്യൂ ട്രൂ എന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എ ഒ പി ഓട്ടോ കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏതെല്ലാം ഓട്ടോ കോൺഫിഗറേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിസ്റ്റാണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് മാച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അനോട്ടേഷൻ എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പോസിറ്റീവ്
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓട്ടോ കോൺഫിഗറേഷൻ വഴി ക്ലാസ് പാത്ത് സ്കാനിങ് വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ ക്ലാസ് വഴിയുമുള്ള ബീനുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ കോണ്ടാക്സ്റ്റിൽ അവൈലബിളാക്കും നമ്മുടെ സ്പ്രിങ